A cidade de Trancoso situa-se no distrito da Guarda, na região da Beira Alta. Faz parte da rede de aldeias históricas de Portugal, destacando-se desde logo pelas muralhas que rodeiam o seu centro histórico. A sua construção original remonta pelo menos ao século XII, mas a configuração que ainda hoje é visível deve-se à ampliação efetuada pelos reis Dom Afonso III e Dom Dinis nos séculos XIII e XIV. A cintura muralhada conserva ainda três das suas quatro portas originais, sendo as imponentes portas del Rei, viradas a sul e com duas robustas torres, a principal entrada na localidade. Passando sob o seu arco abatido exterior, sobre o qual se pode ver o escudo da cidade, encontramos depois um arco ogival no interior. Entre ambos são visíveis dezenas de marcas de canteiro, memória dos seus construtores medievais. Na Praça Dom Dinis, no coração do recinto muralhado, encontramos a Igreja da Misericórdia, construção tardo barroca do século XVIII, o Pelourinho e a Igreja de São Pedro. Pelourinho, construída em 1510 por altura da atribuição do Foral Novo por Dom Manuel I, apresenta um longo fusto oitavado e, no seu topo, uma gaiola coroada com a esfera armilar. A Igreja de São Pedro foi fundada na Idade Média, mas o edifício que hoje subsiste resultou de uma reconstrução efetuada no século XVIII em estilo barroco. O seu interior é de nave única, com capela mor e duas capelas colaterais. Aqui podemos encontrar o mausoléu de Gonçalo Anos Bandarra, construído em 1641 por ordem de Dom Álvaro de Abranches, governador das armas da província da Beira. Nascido nesta localidade em 1500, Bandarra foi um sapateiro e profeta, autor de um conjunto de trovas messiânicas inspiradas no Antigo Testamento que levariam o Santo Ofício de Lisboa a instaurar-lhe um processo. A documentação inquisitorial revela que Bandarra teria sido rico e abastado, sabia ler e escrever e correspondia-se com figuras da época, como o médico Dr. Francisco Mendes. Era profundo conhecedor da Bíblia, particularmente do Velho Testamento, sabendo de cor vários trechos. Esse conhecimento, aliado à sua facilidade em criar versos populares, levariam as suas profecias em rima até à capital do reino. Ganhou estatuto entre a comunidade de cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo por ordem régia, que encontraram nele um profeta solidário nas suas esperanças messiânicas. A Inquisição acusava-o apenas de causar alvoroço junto dos cristãos novos, sendo condenado a abjurar as suas trovas durante a procissão do Alto da Fé de 23 de outubro de 1541. Depois dessa data, pouco se sabe sobre Bandarra, havendo muitas dúvidas sobre o ano da sua morte que deverá ter ocorrido entre 1550 e 1560. Com o correr dos anos, as suas trovas só se tornaram ainda mais famosas, encontrando em Dom João de Castro, neto do vice-rei da Índia, seu homónimo, um importante defensor. Este sebastianista republicou muitas das rimas de Bandarra, lendo-as como profecias que antecipavam o regresso de Dom Sebastião a um Portugal que, na altura, se encontrava sob domínio da dinastia filipina. Muitos dos que ansiavam pela restauração da independência passaram a ver nas trovas do sapateiro de Trancoso uma antecipação da ascensão da Casa de Bragança. Já o tempo desejado é chegado, segundo o firmal assenta, já se cerram os 40, que se emenda por um doutor já passado. O rei novo é levantado, já dabrado, já assoma a sua bandeira contra a grifa parideira, lagomeira, que tais prados têm gostado. Saia, saia esse infante bem andante. O seu nome é Dom João. Em 1640, Dom João IV seria aclamado rei e lideraria a Guerra da Restauração, que se estenderia durante os 28 anos seguintes. Padre António Vieira foi um dos mais importantes divulgadores desta interpretação joanista das trovas de Bandarra, que seriam compiladas e editadas em Nantes, em 1644, sob patrocínio do Conde David Higueira, então embaixador de Portugal em Paris. 
Já na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal encetaria uma perseguição sistemática às obras do profeta Trancozano, associando-as à sua luta contra a Companhia de Jesus. Várias obras de e sobre Bandarra foram queimadas e proibidas, sendo até formulada a acusação falsa de que as trovas seriam da autoria de António Vieira, que era jesuíta. Mas a escrita de Bandarra sobreviveria, despertando o interesse dos investigadores que, já nos séculos XIX e XX, olharam para ela numa perspectiva histórica. Teria também importante eco na obra de Fernando Pessoa, mais notavelmente na sua mensagem, cuja terceira parte glosa sobre os temas do Sebastianismo e do Quinto Império e onde a importância profética e visionária de Bandarra é realçada. Sonhava, anónimo e disperso, o Império por Deus mesmo visto, confuso como o Universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com o seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Trancoso possui vários exemplos notáveis de arquitetura civil, tais como a Casa dos Arcos, edificada no século XVII e situada na Rua da Corredora. Na Rua dos Cavaleiros encontramos o Solar dos Sousas, que remonta ao período entre o final do século XVI e o início do século XVII, no qual se destaca o brasão dos Sousas de Arronches. Mais adiante, na mesma rua, pode ver-se a Casa das Oliveiras, ou o Solar do Saraiva de Sampaio, um edifício maneirista da primeira metade do século XVII, que apresenta uma fachada em cantaria com o brasão dos Amaral, Sampaios, Costas e Pereiras. Logo ao lado fica a Igreja de Santa Maria de Guimarães, que dá nome ao Largo onde se situa. De fundação medieval, a sua aparência atual deve-se às intervenções realizadas no século XVIII. No seu interior ainda preserva alguns vestígios da sua antiguidade, como um friso esculturado pré-românico e um arco sólio com pintura mural do século XV ou XVI. Em frente à igreja, dominando o largo, existe uma tília prateada centenária, com 22 metros de altura e 22 metros e meio de diâmetro de copa, estando classificada como árvore de interesse público. A escassos metros, no início da rua Xavier da Cunha, podemos ver a Casa Quartel-General Beresford, um belo exemplar de arquitetura vernacular dos séculos XVI e XVII. Apresenta um balcão com um parapeito em cantaria sobre o qual assenta um alpendre sustentado por quatro pilares octogonais. Num dos flancos tem uma janela de ângulo moldurada e coroada com cornija. Esta casa terá sido utilizada durante a Guerra Peninsular como quartel-general das tropas luso-britânicas chefiadas por William K. Beresford, que seria mais tarde feito primeiro conde de Trancoso. No final da Rua Xavier da Cunha encontramos as Portas do Prado, em estilo gótico, que constituem a entrada virada a noroeste no recinto fortificado da cidade. Apresentam semelhanças com as Portas del Rei, sendo flanqueadas por duas torres e duas goritas. No seu interior tem uma escada que permite o acesso à parte superior da muralha. Para além das duas portas já mencionadas, que são as mais imponentes, preserva-se ainda a Porta do Carvalho, que é encimada por uma escultura que se julga ser do lendário cavaleiro João Tição. Estas muralhas, tal como o Castelo de Trancoso, foram classificadas como Monumento Nacional em 1921. No texto da descrição e no final deste vídeo poderá encontrar a ligação para o vídeo que publicámos anteriormente dedicado especificamente ao Castelo de Trancoso. Um dos mais notáveis edifícios de Trancoso é a chamada Casa do Gato Preto, de construção quinhentista e situada no Largo Luís Albuquerque. Faz parte do património material judaico de Trancoso, podendo ter sido a casa de um rabi. Na sua fachada apresenta vários elementos esculpidos de proveniência desconhecida, que terão sido ali colocados já no século XIX, após o fim da Inquisição em Portugal. 
Entre eles inclui-se uma representação do leão de Judá, ligada à tribo dos descendentes do quarto filho de Jacó, as portas de Jerusalém, cidade mais importante do mundo judaico, e uma preguiça, cujo significado ainda não foi definitivamente esclarecido. Ainda na cidade de Trancoso, mas já fora da sua área muralhada, podemos encontrar diversos locais e monumentos de elevado interesse e valor histórico e artístico. Na avenida Dr. José Guilherme de Melo e Castro situa-se o cruzeiro do Senhor da Boa Morte, que estava originalmente implantado junto às portas do Prado. O cruzeiro foi coberto, em 1729, com um alpendre de feição neoclássica. A figuração escultórica de Cristo crucificado ainda apresenta vestígios de pintura polícroma. Na mesma avenida, em frente ao Tribunal Judicial Trancoso, existe uma importante necrópole medieval, composta por sepulturas antropomórficas escavadas no granito. Encontrada na década de 60 do século XX, durante as obras de construção do Palácio da Justiça, abrange um conjunto de 35 sepulturas talhadas com diferenciação entre a cabeceira e o espaço para o resto do corpo. Datadas entre os séculos 8 e 12, apresentam sobreposições confirmando a utilização deste espaço ao longo do tempo. A sua orientação para nascente, na direção de Jerusalém, está de acordo com as normas da Igreja. É possível observar um raro exemplar das tampas que cobriam este tipo de túmulos, que recebiam o defunto envolvido num sudário, sendo depois preenchidas com terra e tapadas com uma cobertura monolítica. Mais para norte, ainda na Avenida Dr. José Guilherme de Melo e Castro, encontra-se a Capela de Santa Luzia, que foi originalmente edificada no século XII. Seria reconstruída no século XIII e, tendo caído em ruína, foi reformada a partir do século XVII. Do edificado original românico-gótico, preserva-se somente a Capela Mor. No exterior desta, podemos ver uma interessante cachorrada decorada com elementos geométricos, antropomórficos e zoomórficos. A capela possui uma planta retangular com nave única. O portal principal na fachada, biselado e em arco pleno, terá sido reaproveitado e integrado nesta capela no século XIX, sendo proveniente do extinto convento de Santa Clara. No lado oeste, trancoso, dentro da área do cemitério da cidade, fica a Igreja de Nossa Senhora da Fresta. Fundada no século XII, apresenta fachada e torre cineira barrocas, edificadas no século XVIII. No alçado virado a sul, possui um portal em arco quebrado, com duas arquivoltas e com tímpano liso. O ângulo interior do lintel está decorado com esculturas zoomórficas. Na fachada norte surge outro portal em arco quebrado, de dupla arquivolta e com tímpano decorado com a cruz patriarcal, encimado por uma linha de meias esferas. Apresenta uma inscrição do lado direito, datada de 1223. O interior da igreja é de nave única, com um coro alto em madeira. O pavimento é em lajeado de granito, incluindo sepulturas medievais e seis cientistas. A Capela Mor é antecedida por um arco triunfal quebrado com quatro arquivoltas decorado com enxactados e meias esferas e com impostas ornamentadas com arabescos. Na Capela Mor, iluminada por três estreitas frestas, conserva-se uma inscrição, datada de 1330, e diversos fragmentos de pinturas morais a fresco. Essas pinturas, que remontam aos séculos XVI e XVII, são polícromas e monocromáticas a vermelho, representando a anunciação e a adoração dos pastores. Junto à entrada desta igreja existia uma inscrição datada de 1177 que se referia a Iberus Alioa, ermitoa cristã capturada pelos mouros em 1031 e que se tornou no centro de uma lenda que está ligada à fundação deste templo. 
Finalmente, no lado sudoeste da cidade, situa-se a Capela de São Bartolomeu, reconstruída pela Câmara de Trancoso em 1778 em estilo barroco e com planta hexagonal. Apresenta um painel de azulejos com uma inscrição que indica que a capela foi construída em memória do casamento real de Dom Dinis com Dona Isabel de Aragão, que ocorreu em Trancoso no ano de 1282. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.